সকল স্বাগতম জানাইছো আজি আমি ক্লাস টেন আন এটি অধ্যায় অধ্যয়ন করি আর পাতির নাম হয়েছে আমার প্রতিফলন আর প্রতিহরণ তো আহা আমি আরম্ভ করো এটা সো তোমালকে ইতিমধ্যে আগর ক্লাস পড়ি আসা যে পহরের প্রতিফলন কি কিন্তু প্রতিহরণের বিষয়ে তুমি তোমালকে পয়া নাই এই অধ্যায় তোমালকে প্রতিহরণের বিষয়ে পাবা আর তোমালকর যে তোমালকর ফার্স্ট ইউনিট পরীক্ষা হব সেই পরীক্ষা তোমাল পোহরের প্রতিফলন লোক প্রয়োজনীয় কিন্তু মই এই চেপ্টার কমপ্লিটলি মানে গোটেখিনি করে দিম তোমালকে প্রথমতে প্রতিফলন যে দরকার তোমাল চাই লবা পিছলে যেটা তোমার দরকার হব তোমালকে নেক্সট ভিডিও তো চাই লোক সো বেশি সময় নষ্ট নক এটি আপনি পুনে আরম্ভ করো প্রথমতে পোহরের প্রতিফলন বুঝলে কি বুঝা পোহরের প্রতিফলন আমি আগতে অধ্যয়ন করছো আর পোহরের প্রতিফলন কাক বলে মানে ইয়াত ধুয়াকে লিখে দিছো যে কোনো মাধ্যমের মাজে অহা পোহর ঠেকা খাই পুনের আগর মাধ্যম লো ঘুরি যাওয়া পরিঘটনাটুক পোহরের প্রতিফলন বলে কোয়া হয় এই তোমালকে সাধারণ তোমালকে একটা বল যদি তোমালকে ক্রিকেট বল এটা যদি তোমালকে মানে ওয়াল এখন যদি দলিয়াই দিয়া তো ওয়ালত ঠেকা খাই সি আক পুনের ঘুরি আহে এই মানে এই যাওয়া আক ঠেকা খাই ঘুরি অহা এই পরিঘটনাটুক আমি কি বলে কম প্রতিফলন বলে কম এটা এই ইয়াতে বল নহয় ইয়ার ঘটনাটা হয়েছে পোহর যে ইয়াতে বল নহয় পোহর গেছে পোহর গে ঠেকা খাই এনেক আর ঘুরি আছে ঠিক আছে যেনকে বল যায় ঠিক তেনেকে পোহর আমার ঠেকা খাই ঘুরি আহে যা মাধ্যমের মাজে পোহর পার হয়ে যাব নয় তাত গিয়ে পোহর ঠেকা খাব আর তারপর আক ঘুরি পুনের সেই মাধ্যমতে আহিব যেনকা বলটু যেটা জ্বলিয়া দিছে সি বায়ু মাধ্যমের মাজে গেছে ওয়াল এখন ঠেকা খাইছে ওয়াল তো বেলেগ মাধ্যম হয় তাতে ঠেকা খাই পুনের আক বায়ুলেক ঘুরি আছে ঠিক তেন পোহর বায়ুর মাজে আহি কোনো একটা জায়গাত ঠেকা খাই পুনের পোহর বায়ুলে ঘুরি আহিল তাহলে সেই আমি কি কম পোহর প্রতিফলন হয়ে হওয়া বলে কম এটা পোহর প্রতিফলন দুটা নিয়ম তোমালকে আগতে পাই আইসা মানে আকো এবার কই দিছো কথাখিন যে পোহর প্রতিফলন দুটা নিয়ম কি যেটা কোনো পোহর কোনো পোহর আছে আহি কোনো পৃষ্ঠত পড়ছে সেই পোহরটুক আমি কি বলে কোঁ আমি আপতিত রশ্মি বলে কোঁ তারপর যুক্ত বিন্দু ঠেকা খাইছে সেই বিন্দু আমি সেই বিন্দু আমি এডাল কি টানি পড়ো লম্ব টানি পড়ো এই লম্ব দল অবিলম্ব বলে কব ঠিক তেন সেই বিন্দুটোর ই আকো যুক্ত কণত আহি মানে সমতল ঠেকা খাইছে ঠিক সেই কণতে সি তারপর গুছি যাব ঠেকা খাই গুছি যাব আর তাতো একটা কণ উৎপন্ন করব সো এতে যদি কোয়া হয় যুক্ত পথে সি আছে তাক আমি আপতিত রশ্মি যত ঠেকা খাইছে সেই বিন্দুক আপতন বিন্দু আর যুক্ত বাটে ই গুছি গুছে ঠেকা খাই সেই আমি প্রতিফলিত রশ্মি বলে কোঁ এটা অবিলম্ব এডাল টানার ফলত আমি দুটা কণ অহা দেখা পাইছো ইয়াতে এটা হয়েছে আই কণ আই ইয়াক আমি কি বলে কম আপতন কণ আর এটা এটা হয়েছে আমার আর সেই আমি কি কম প্রতিফলন কণ ঠিক আছে তো পোহরের প্রতিফলন নিয়ম দুটা প্রথমতে চাই লো যে ইয়াতে কি দিছে আপতন কণ আর প্রতিফলন কণ সমান অর্থাৎ এই কণ আর এই কণ এই দুটা কণ সমান হব সদায় প্রতিফলন হওয়া ঘটনাত মনে রাখিবা প্রতিহরণত কিন্তু সেই সমান নহয় তোমার প্রতিফল প্রতি ফলনের ক্ষেত্রতহে এই ঘটনাটা হব নেক্সট আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দু টনা অবিলম্ব আর প্রতিফলিত রশ্মি একে সমতল থাকে সো আপতিত রশ্মি আহি যত পড়িছে এই বিন্দুত ঠিক তেন আপতন তোমার আপতন আপ মানে অবিলম্ব ডালও তোমার এই বিন্দুত টানা খাইছে আনহাতে ইয়ারপরাই প্রতিফলিত রশ্মি তো ওলাইছে আর এই গোটে কিটা বস্তু এই আপতিত রশ্মি অবিলম্ব আর প্রতিফলিত রশ্মি ইহত গোটে কিটা এটা বিন্দুতে আছে বা একেখন সমতলতে আছে ঠিক আছে সো এই মানে ক্লিয়ার হওয়া বলে ভাবিল এটা নেক্সট স্লাইডলেক যাও এটা মনে রাখিবা আই আর আই মানে আপতন কণ আর আর মানে প্রতিফলন কণ ঠিক আছে এটা তোমার কিতাবত মানে প্রয়োজনীয় বস্তুটা হয়েছে যে গোলাকার দাপনের বিষয়ে জানা গোলাকার দাপন এটা গোলাকার দাপন বলে কলে মানে এখন গোলাকার দাপন ইয়াতে বনায় থাকে এখন গোলা গোলাকার দাপন বৃত্ত আকৃতির সো ইয়াতে এই সিন কেটা যে ইয়ার চারিওপিনে দিছো ডাক কেটা সে সেটু কি বুঝাইছে যে এইখান পৃষ্ঠ যে এই মানে এইখন এই রং দিয়া আছে মানে যে তোমালকর আয়না এখন তোমালকে চাবরা সে আয়নাখন কি হয় পিছপিনে রং দিয়া থাকে যার ফলত পোহরটু তোমালকর গ্লাসত পড়ার পিছত পোহরটু তার মাজে পার হয়ে না যায় আর তাত প্রতিফলন সংঘটিত হয় ঠিক তেন এখন গোলাকার রাপন হয় যত এই সাইডে দি আমার রং করা আছে ঠিক আছে এই গোলাকার মানে চিত্রটু আঁকা এই উদ্দেশ্য যে তোমালকে যাতে গোলাকার দাপন বলে কলে তোমালক কনসেপ্টটু ক্লিয়ার হয় এটা এই এই দাপনখন আমি মাজে যদি কাটি দিও তেন আমার দুটা টুকুরা হবো চোৱা 
এটা টুকুরা এইটো টুকুরা এটা পয়া হয়েছে এই মানে মানে ইয়াতে কাটা হয়েছে চা ইয়াতে ইয়াতে যেটা কাটি দিছো তেতিয়া কি হয়েছে এটা মানে ইফালে এটা টুকুরা পাইছো ইফালে এটা টুকুরা পাইছো এটা আমি রংটো দুই পিনে দিব পড়ো ইপিনেও দিব পড়ো ইপিনেও দিব পড়ো এটা ইপিনে যদি দিয়া হয় সে এখন বেলে টাপন হব আর বাইর পিনে যদি দিয়া হয় তাহলে বেলে টাপন হব যে তোমার এইখন এটা অর্ধবৃত্ত অংশ কলাকার দাপনের এই অর্ধবৃত্ত অংশটুর বাইর পিনে দিছো যেটা বাইর পিনে দিয়া হল এই এটা গাঁত গাঁত অংশ এটা হয়েছে সো গাঁত মানে কি হয়েছে আবার এনেকে যদি চা এখন এইটু যদি আমি সমতল বলে ধরো তাহলে সি কত গল হি না হি গাঁত সুমাই গল অর্থাৎ অবতল হল অবতল হল আর ইয়াতে কি হয়েছে ই ওপর উঠি গেছে অর্থাৎ অর্থাৎ ইয়াতে উত্তল হল মানে উঠিছে ওপর ফলে সোয়া যেটা আমার যখন তল আমি লম এইখন সমতলে আহি আসলো সমতল খান তল পিনে নামিছে গাঁতর পিনে সো অবতল হল আক এনেকে আসলো ইয়াতে সমতল খান আমি এখন নলম কিন্তু ইয়াতে রং দিয়ে আছে নয় সমতল ইয়াতে আমি তল খান কোন লম ওপর পিনে যাব অর্থাৎ উত্তল হল চা অর্থাৎ তোমালকে ভালকে মন দিয়ে অল্প সাবা যে তোমালকে যখন পৃষ্ঠ পাই আসা বা যুক্ত পৃষ্ঠ পোহর পড়ব সেই পৃষ্ঠত যদি গাঁত গাঁত মানে অল্প ভাজ ল হয় ভিতর পিনে তাহলে তাকে আমি কি কম অবতল আর যদি সেইখান পৃষ্ঠ অল্প উঠা হয় ওপর পিনে তাহলে তাকে আমি কি কম উত্তল ঠিক আছে ইয়ার পিছন তুমি আমি চাম যে অবতাপনের বিভিন্ন অংশ সমূহ কি ঠিক আছে ইয়াতে মানে এই দুটা এই দুটা দেখাইছো তোমার কব লাগে এইখান উত্তল নে অবতল হব নে এইখান উত্তল নে অবতল হব চা ইয়াতে যদি চা হয় তাহলে এই এই অংশ আমার ভিতর সুমাই যাওয়া হয়েছে চা পোহর আহি ইয়াতে পড়ব ভিতর অংশ পড়ব হয় না নাই গাঁত সুমাই গেছে তাহলে কি হব এইখান অবতল আর ইয়াতে যদি চা পোহর তো আহি ইয়ার গাঁত অংশটু ভিতর থাকি গেল ভিতর পিনে রং দিছে আর ইয়ার যে পৃষ্ঠ আমি লোক সেই পৃষ্ঠ উটি অহা গতি এই কি হব উত্তল মানে আশা করছো উত্তল আর অবতল তোমালকে ইয়াতে ভালকে ধরবা হয়েছে নেক্সট স্লাইডলে গুছি যাও ইয়াতে আছে দাপনের এই দাপনের বিভিন্ন অংশ চিনাকি এটা দাপনের বিভিন্ন অংশ বলে কলে কি বুঝো আমি পি এফ সি ইয়াতে পি এফ আর সি এটা পি মানে কি এফ মানে কি সি মানে কি সেটা আমি এটা বুঝিম সো প্রথমতে মানে পি লো পি বলে কলে আমি মেরু বুঝো সো মেরু কাক বলে যে গোলাকার দাপনের কেন্দ্রক মেরু বলে কোয়া হয় অর্থাৎ যদি মানে এইখান দাপন লোক ইয়ারপর আরম্ভ করে ইয়ালেকে এখন দাপন লোক ইয়ার যে মধ্যবিন্দু হব মাজর বিন্দু হব তাক কি বলে কোয়া হব মেরু অর্থাৎ পিয়া সদি বুঝায় ঠিক আছে ঠিক তেন এইখান দাপন ইয়ারপর ইয়ালেকে যে অংশ লওয়া হয়েছে তার ঠিক মাজর বিন্দু তো কি হব পি ঠিক আছে এটা তোমার এফ এফ টু এফ টু কোয়ার আগতে মানে সির বিষয়ে কো সো সি সি কি বলে কোয়া হয় ভাস কেন্দ্র সে কি বলে কোয়া হয় ভাস কেন্দ্র অর্থাৎ ভাস কেন্দ্র কথা তো মানে আগের স্লাইড তো বুঝাই দিছো চা ভাস কেন্দ্র হয়েছে চা চা এই গোলাকার দাপন খন এখন এখন গোলাকার দাপন বলে মানে কোথাও আগতেও যে এই গোলাকার দাপন খন যুক্ত গোলকর অংশ হ্যাঁ এই তো মানে মানে এই গোলা এনে শর্টকাটকে বুঝলে তোমালে এনেকে বুঝা যে গোলাকার দাপনের যুক্ত কেন্দ্র সেটাই হব তোমালকর সি বা ভাস কেন্দ্র বা তোমালকে যদি কম্পাসর সহায় যদি তোমালকে বনায় আসা যুক্ত বিন্দু তোমালকর বিন্ধা তো রাখিবা তার রাখি তোমালকে বৃত্ত তো গঠন করবা বা আধা অংশ গঠন করবা যুক্ত বিন্দু তোমালকে কেন্দ্র করে গঠন করেছা সেই সেই বিন্দুটি হব তোমালকর সি ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কি কম যে দাপনের কেন্দ্রটি হয়েছে ভাস কেন্দ্র ঠিক আছে এটা এটা চা সি আর পি সি আর পি যদি সংযোগ করা হয় যেটা রেখারে সংযোগ করা হব তাক কি বলে কব মুখ্য অক্ষ সি আর পি যদি রেখায় সংযোগ করব তাক কি বলে কব মুখ্য অক্ষ এটা সি পি অংশ লোক চা সি পি অংশ যে আছে সি আর পি অংশ ইয়ার ঠিক মাজর অংশটি হব এক্স মাজর অংশটু হব মাজর বিন্দুটি হব বিন্দুটি হব এফ এটা এফর সংখ্যা কিন্তু পরীক্ষা দিব আহে যে এফ কি সো এফর সংখ্যাটা আমি অল্প বুঝি লাগিব সো ইয়াতে মানে এফর এফ সংখ্যাটা বুঝার চেষ্টা করছো তোমার চা চা এফ হয়েছে যে দাপনের মুখ্য অক্ষ এডাল হল মুখ্য অক্ষ সো এই মুখ্য অক্ষ ইয়াত আগতে মানে একটা কথা ক্লিয়ার করো তোমার সেটু হয়েছে যে চা চা এইখান ঘান গোলাকার দাপন সো এইখান দাপনের কেন্দ্রটি কোন পিনে থাকিব ইয়াতে থাকিব ঠিক তেন এইখান এখন গোলাকার দাপন ইয়ার কেন্দ্রটি ইপিনে থাকিব ইপিনে না থাকে কেউ সেইটো কুয়েশন তোমালে অল্প ভাবা যে কেউ না থাকে চা 
এটা মানে কি হয়েছে চা যেটা তোমালে বৃত্ত বনাবা যেটা তোমালে বৃত্ত বনাবা তোমালে একটা কেন্দ্র লবা নিশ্চয়ভাবে কেন্দ্র নিশ্চিতভাবে কেন্দ্র লবা কেন্দ্র তো লোক পিছন ফাস তো কোনপিনে খায় এই চাব লাগবে কোনপিনে ফাস খায় চা এই দাপন যদি হবল হয় এই দাপন আমি ইফালে কেন্দ্র লো এ চিত্র এই চিত্র আমি কেউ বনাব নো ইয়াতে যদি কেন্দ্র লো চিত্র তো তোমালে এনেকাহে যাব হয় নাই গতি যুক্ত পিনে তোমাল কেন্দ্র হব সে আমি ভালকে বুঝি লোক লাগবে যে এইটো পিনেহে কেন্দ্র হব ঠিক আছে মানে আশা করছো বুঝবা কথাটা যে যুক্ত পিনে আমার দাপন খন ভাস লই আছে যে ভাস লই আছে সেই ভাস তো পাবর কারণে আমার কেন্দ্র তো একটা নির্দিষ্ট দিকতে হব এইটু এই যদি এইটো চিত্র যদি চা এই এইটো পিনে যদি ভাস লই আছে ইয়ার কেন্দ্র তো ইপিনে হব ইপিনে হব নয় ঠিক তেন এইটো এইখান চিত্র এইটো ভাস যদি ইপিনে লই আছে তেতিয়াহলে এই কেন্দ্র ইপিনে হব ইপিনে হব নয় ঠিক আছে আর যেটা তোমার সি আর পি পাই যাবা তার ঠিক মাজ বিন মাজর বিন্দু তোমালে এ বলে লোক পড়া কিন্তু যেটা এফর সংখ্যা নিয়া বলে আহিব তেতিয়া পরীক্ষা তোমালে লিখব লাগিব অল্প বেলেগকে আর তোমালে চিত্র তো বানাই দেখাব লাগিব সো সে মানে দেখাই আসো এটা চা এটা আমার এখন মুখ্য অক্ষ এখন এখন গোলাকার দাপন এই দাপন খর নাম কি হব উত্তল দাপন এটা এই চিত্রট মানে কি ল পোহর তোমালের কেউ যেহেতু ইপিনে রং দিয়ে আছে ইফালে পোহর আহ ন এই কথা মন করবা যে পোহর তো রং দিয়া পিনে আহ ন গতি পোহর ইপিনের পর যেটা ইপিনের পর পোহর আছে পোহর তো মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে আহিলে আহি ইয়াতে পড়িছে ইয়াতে পড়ার পিছত পোহর তো যেহেতু ইপিনে যাব ন পোহর তো সেই দিকত ঠেকা খাব যত তোমালকত বহত তো সেই দিকত ঠেকা খাই গুছি যাব যুক্ত দিকে গলে ইয়াক যদি আমি পিছপিনে কাল্পনিকভাবে বড়াই দিও সেই এফ পিনটুর মাজে যাব ঠিক আছে উত্তল দাপনের ক্ষেত্রে চিত্র তো এনেকা হয় যে সি ঠেকা খাই গুছি যাব ঠিক কিন্তু সেই দিকতহে যাব যুক্ত দিকত গলে সি এফর মাজে চা ইয়াতে মানে অল্প ভুল হল ভুল হল কি যে এই আমার যুক্ত রেখা রেখাডাল কেউ তোমার বেকান হব এডাল স্ট্রেট লাইন স্কেল স্কেল বহাবা এফ পিনটুর এডাল এনেকে স্কেল পুরা বহাই লবা আর ইয়ার মাজে যাব এইটু আসলে দিক এই হব এই নহয় ঠিক আছে নেক্সট তুমি ইয়ার পড়ো সো ইয়াতে মানে এফ তো ভালকে দেখাব চেষ্টা করছো চা যে ডিফিনেশন তো দিছো ইয়াতে যে মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে অহা পোহর রশ্মি দাপনত পড়ার পিছত যুক্ত বিন্দুত মুখ্য অক্ষর মুখ্য অক্ষর মুখ্য অক্ষর পনে পনে লগ লাগে তো আমি এই রেড কালার দি দিছো এই এক্সপ্লেনেশন দিম নেক্স বা কাল্পনিক রেখা লগ লাগে তাক দাপনের ফোকাস বলা হয় ঠিক আছে এই রেখা হয় রেখা লগ লাগে তাক দাপনের ফোকাস বলে কোয়া হয় চা এখন এখন অবতল দাপন যেহেতু অবতল দাপন এটা মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে অহা পোহর রশ্মি তো ইয়াত ঠেকা খাইছে আর এফর মাজেদি বা এফর মাজেদি যাওয়া বলে আমি নকম যে ইপিনে দি গুছি গেছে ঠিক তেন এইটু সমান্তরালভাবে আছে এইটু ঠেকা খাই এই বিন্দুর মাজেদি গেছে যে মুখ্য অক্ষর যুক্ত বিন্দুত প্রতিফলিত হওয়া রশ্মি এইটু এটা আর এইটু এটা প্রতিফলিত হওয়া রশ্মি দুটাই একটা লগ লাগিছে পনে পনে লগ লাগিছে এই পনে পনে লগ লাগিছে ইয়াক আমি কাল্পনিকভাবে বরাবর দরকার হওয়া নাই সো সে হব তার এফ নেক্সট চিত্র তো যদি উত্তল দাপন লওয়া হয় তেতিয়াহলে পোহর তো আছে ইয়াতে ঠেকা খাইছে ইফালে রং দিয়া আছে গতি ইপিনে যাব ন সি ঠেকা খাই ইটু মাধ্যমত গুছি গল কিন্তু আমার এই যে এইটো দিক যে গেছে এই দিকটুক যদি আমি কাল্পনিকভাবে বড়াই দিও সি এটা বিন্দুত কাটিব মুখ্য অক্ষর ঠিক তেন ইপিনে অহা পোহর রশ্মিটুকও যদি মানে পিছপিনে বড়াই দিও কাল্পনিকভাবে তেতিয়াহলে ই এটা বিন্দুত কাটিব এই বিন্দুটো কিন্তু কাল্পনিক চা এই বিন্দুটো কিন্তু কাল্পনিক কারণ ইয়াক আমি ইপিনে তো পোহর আহ ন কিন্তু আমি এই এইটো এই আহা বলে ধরে লোসোহে সেইকারণে মানে ডট ডট চিহ্নরেও প্রদর্শন করছো ইয়াতে তো এই বিন্দুটুক কোবা ফোকাস তোমালে এই ডেফিনেশন লিখিবা আর এই চিত্র দুটা বনাই দিবা নেক্সট তোমালে ভাস কেন্দ্রের বিষয়ে কোয়া হয়েছে প্রথমতে ভাস কেন্দ্র তো মানে বুঝাই দিছো এটা এটা আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সি আর এফর মাজত যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সে বুঝার চেষ্টা করি ইনস্টিটিউট মানে আগত এক্সপ্লেন করলো তো তথাপিও মানে প্রথম কই দিছো যে মেরুর পর সির মাজ দূরত ভাস বেখাদ্য বলে কোয়া হয় তোমালে আর ক্লিয়ার করে দিছো মানে এটা কথাটা চা ইয়ারপর এইখানে দূরত পি আর সির মাজ দূরত ভাস বেখাদ্য আর ইয়াক আর আখর দি বুঝা হয় নেক্সট আনহাতে মেরু পি আর এফ এফর মাজ দূরত ফোকাস দৈর্ঘ্য বলা হয় ফোকাস দৈর্ঘ্য কি আখর দি বুঝায় চা আর মেরু পি এই পি আর এফর মাজ দূরত এইখানে দূরত আমি সর হাতের এফেরি বুঝাম 
itu apa fokus doil ko, kiman do to itu itu hato 20 sentimeter. Jadi itu kiman hobo ya ada hobo itu hobo 10 sentimeter. Ya kompok beli kiki ko, mana R atau F format atau kompok beli kiki ko, kiki buat apa? R itu kalau tu twice F, R itu kalau tu twice F, ba kiki ko, F itu kalau tu R by two. Next, kami sah. Ya temui situ tu dekwa disu, itu P meru, itu C P pura C meru pura pas bekerja dor, mazo dua tu kami capital R di bujam, R o P R o F mazo dua tu kami huru huru referi bujam, mana fokus tu juga. Tiada sah, ini dua tu rakyat tu malu ke faham ke bujilu ausit, um, yang tu dua tu tu faham ke bujilu, tu malu ke ko paripan eh, jadi itu mahu itu kongsi R itu kalau 30 sentimeter hoi, tetapi alir ya fokus tu juga kiman hobo. तो तुम लोग मुझे कमेंट कोई दी बाई तो किमान है वो मैं लिखे दिलो ठीक है से नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग वाटा क्वेश्चन दे जिद्दी बिल्ड टू आंसर तुम लोग कमेंट कोई बात ठीक है से ये डा गोलाका डापोनो दरा पोटिंबो कोटन गोलाका डामोन डापोनो दरा पोटिंबो कोटन कोटे आमी केटमान कोठा मनोट की बोले ही � मुख्य उपकर हमांतरल हो गए पहाड़ उसमें आता ही बो और जितने बोस्ट में मुख्य उपकर हमांतरल हो गए ही बो ही फोकस होना जरूरी है जबो ये तो फर्स्ट कोटा सेकेंड कोटा है जो जितने अमी पोटिबो कोटन कोई बजाम अमी के त्यागा पहाड़ उसमें फोकस होना जरूरी लोगों लोगा हो बोले फोकस होना जरूरी आपूत जब हमांतरल भावे जुदी पहाड़ रोशनी तो लोचू तितिया क्या फोकसर मज़ेरे पुतियाँ आना दे जुदी पहाड़ रोशनी तो मैं फोकसर मज़ेरे जो आप बोले थोड़ी सू तितिया ही ठेका ख्वार बिशर मुझे क्यों क्यों हमांतरल भावे जावो ठीक है अ थर्ड पॉइंट वामे बुझें जब जुदी पहाड़ रोशनी भास्केंडर म so, in this video, I will be able to do this video in the next video.